السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ سر بانگلا نوب برشو با پہلا و شک رجا پون اما در بانگلی شماز و شنسکری دیتے اب اچھت دیکھتے ہوں شہد آڑیت سے اے بشائے امی اپنا رکستے کے بشاد بھاوے کسو جانتے ساتھ چی دنو بات امرا اے بشائے مونے پسنو شباری تھا کے پوتی پسورے گھرے گھرے ہی آشے ए विषय अनेकगुलो विषय तुम्हारे जाना दरकार विषय के तुमरे जेतु गवेशोना करो एवं दीनेर दावातेर का काजे रोए सो पोतम विषय होलो एर इतिहास अनेक आगे जोखोन इस्लामिक टीवी चिलो एक जोन पोषनो कोरी चिलो जे बांग्ला नववर्षो इजे आज से एटा एर विधान की ताई पोतम पोषन कोर सिलाम लाइफ सिलो विष जे बांग्ला नववर्षों में ने कोतो शाल तो अकुन समय तो चौदह दशो उनिश बाय रखूँ किसी लो ताई बोल रहा हूँ चौदह दशो उनिश ऐटा तेरा एक तो सिलो एक शुमाई चौदह दशो उनिश बसो रागे ऐटा एक सिलो ना शेटा की तो आमिर देख सी वो शुमाई क्यों बोलते पारे ना जे कौन जमान आमर तो कौन बोले दुया� जिसको किस्त जन्मों थे के शुरू करे 2016 किंतु ताले 14 जखोन अमरा बोल बो उन्हीं शतो बे एबारे बोल बो 13 पहला बौइशाक 14 से ही बंगाब दो से 14 से 13 की इटा अमरा ओने के ही जानी ना इटा पोथम कोता एक टे हिजरी शाल ये बंगाब दो टा इस्लामी और इतिहास शादे जोड़ी तक टे बिशोई काजे अमरा � तेज़ बसोर आगे रसूलुल्लाह सल्लम हिजरत कर सीलन। ताले ऐटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिजरतेर चौदशो तेज़ बसोर पूर्ण होलो। अकोन पोषन होलो जब आम्रा तो आबार आरक्टा हिजरी बोली चौदशो शायत्रिश। ऐटा होलो आरक्टा हिजरी आसे। मूल हिजरी आम्रा जेटा पालन कोरी ऐटा ह ऐता तुम्हार तीन सौ चौनो दिने बसर है आर शुरुजेर आवर्तन जब बसर है ऐता तीन सौ पौष्टिक कौनो कौनो सौष्टिक ताले बारो दिन बा एकारो दिन पोती बसरे कोम है चांदेर आवर्तने से शुरुजेर आवर्तन ते आरोब्रा शादरन भावे चंद्र बच्चर फॉलो करें अखों न चीन ने रहा चंद्र बच्चर फॉलो करें विभिन्न देश रहा इंदु चीन ने अनेक देश लूनर कैलेंडर फॉलो करें ते जो नो मूल आमादेर हिजरी कैलेंडर हलो चंद्रो पश्चात पश्ची काजेर शुभिदत तो ओय शुमाई थे कि मुसलमान देर भी तो रे अरक्ट शोरो हिजरी सिलो जेटा तीरिज एको तीरिज दिने जे मास है इटा के बुर्ज बराशी बोले ये मास उन्होंने शरे तादर एक टा हिजरी शोरोसीलो आर आमदेद दिशेरे बांग्ला शाल इटा बच्चा अगबर जोखोन बच्चा होलेन उइशोमाय आमदेद दिशे शब्द किसूई हिजरी शाल उन्होंने जाय हुतो तो खोन बच्चा अगबर हिजरी शाले जे प्रॉब्लम टा है तु देखा जाता है ये बसों रे शीत काल होलो महर्रम मशे आठ नए बसों पर ये देखा लो गर्म काल महर्रम मशे ये ते वो टैक्स कलेक्शन तत्कालीन भारत बसों तो सिलो कृषि निर्भर एवं सरकारे मूल उत्पादन सिलो जो मेर खराज टैक्स एकों टैक्स नहीं और जन्नो कैलेंडर पोती बसों पाल टाते हैं ये जन्नो किंतु हिजरी ओनु जाई होगे। तो अकोन बातचीत आग बरे शुमाए नौशो पंचाय शार्ट दशोट्टी ऐ दिके हिजरी र दिके। ता फतुल्ला शिराजी नामे एक जन खूब नाम कोरा बने चतिर बिग्गनी बोला है चिलेन। उन्हीं हिजरी शाले साथे भारतीयो मार्जगुलो मिलिए। ऐ नो तुन कैलेंडर तोरी कोलेन जेटार बेज हिजरी किंतु एजन्नो नौशो पंसाश थे के बा पनोरोशो पंसन्नो किस्ताब दो थे के एटर गोनोना शुरू आर ए पुर जुन्ते शे ए तेईस आर शायत्री शेर पार्थो कोटा हुए से कोता बुस्ते बेरोसो एटा वालो एटा उत्पुत्ति ताहले आम्रा पोथम विषय जेटा जानलाम 
বঙ্গাব্দ বাংলা সাল যেটা আমরা বলি এটা ইসলামী ঐতিহ্যের একটা অংশ এটার শুরু রসুলাম হিজ্জত থেকে এটার পার্থক্য হলো এটা মানে চান্দ্র লোনার আর এটা হলো সৌর সোলার এখন দ্বিতীয় বিষয় হলো এটার উদযাপন মুসলিম উম্মা মূলত তেমন কোন উদযাপন করেন না উদযাপন বলতে ঈদের পর্যায়ের উদযাপন সারা জাতি মিলে যে ঈদ এটা রসুলাম মুসলমানদের দুটো ঈদ দিয়েছেন এর বাইরে কোনো ঈদ মুসলিম উম্মা কখনো পালন করত না তবে লোকাল সামাজিক ছোটখাটো অনুষ্ঠান যেমন পার্সিয়ানরা নববর্ষে অতীত যুগ থেকে নওরোজ পালনের উৎসব ছিল এগুলো তারা করেছে জাতীয় ঈদ হিসেবে না সামাজিক বিভিন্ন মিষ্টি বিতরণ শুভেচ্ছা বিনিময় এগুলোকে ইসলাম বাধা দেয়নি কারণ ইসলাম তো শুধু আরবদের জন্য আসেনি সারা বিশ্বের সকল মানুষদের জন্য এসেছে ইসলামের মূল সামাজিক কাঠামো ধর্মীয় কাঠামো এক থাকবে এর বাইরে সামাজিকতা প্রত্যেক এলাকার মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হবে এই জন্য মুসলিম সমাজেও পহেলা বৈশাখ পালন ছিল পহেলা বৈশাখ এই মাস তো ক্যালেন্ডারে আগেও ছিল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এগুলো তো প্রাচীন ভারতীয় মাস হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের ধর্ম এবং পূজা পার্বণ এই মাস অনুযায়ী করতেন সেই হিসেবে চৈত্র মাসের পূজা বৈশাখ মাসের শুরুর পূজা শেষের পূজা এগুলো তাদের ছিল আকবরের ফসলই সাল করার পরে নতুন একটা বিষয় আসে সেটা হল আইন করে দিল মোগল সরকার যে চৈত মাসের ভিতরে সকল খাজনা পরিশোধ করতে হবে বৈশাখ মাস আনন্দ যেহেতু খাজনা পরিশোধ হয়ে গেছে অনেক সময় জমিদার অথবা গভর্নর উৎসব দিয়ে দিতেন মিষ্টি মেলা করে দিতেন একটা আনন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন অথবা মানুষজন ফ্রি হয়ে ট্যাক্স দিয়েছি সরকারের আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে গেছি নইলে তো জমিদারের পায়ে কেসে পিটাতো আনন্দ উৎসব মেলা টেলা করতো ছোটখাটো কিছু উৎসব তখন ছিল এটাই মানে আকবরে সে পনেরোশো পঞ্চাশ বা ওই সময় থেকে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীনতা বা ইত্যাদি পর্যন্ত এরকমই চলেছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বাঙালি কৃষ্টি বলি বাঙালি কৃষ্টিতে বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান উভয়ের কৃষ্টিতেই পহেলা বৈশাখ যেটা ছিল সেটা হলো খাজনা খাজনা দিয়ে নতুন বছরে হাল খাতা করা এবং কখনো কখনো ছোটখাটো মেলা করা আর হিন্দুদের কিছু পূজা চড়ক পূজা বা বিভিন্ন পূজা তাদের ছিল বাংলাদেশে এসে আমরা বাংলা ক্যালেন্ডার ভুলে গেলাম ইন্ডিয়াতে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এখনও বাংলা ক্যালেন্ডার চলে ব্যাপকভাবে সামাজিকভাবে কারণ তাদের পূজাগুলো বাংলা ক্যালেন্ডারে হয় সেখানে এতদিন ওই আকবরের হিজরি ক্যালেন্ডারই ব্যবহার হতো অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ চোদ্দোশো তেইশ ইদানিং তারা প্রাচীন হিন্দু এবং আর্য ঐতিহ্যকে জীবিত করার চেষ্টা করতেন তারা অশোকের ক্যালেন্ডার ব্যবহার শুরু করেছেন ইদানিং তবে ভারতে পশ্চিমবঙ্গে তুমি যদি আগামী সপ্তাহে যাও আমাদের দেশে যে পহেলা বৈশাখ দেখবে ওখানে সেটা দেখবে না আমাদের দেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপনটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা হলো পয়লা বৈশাখের ইতিহাস আর একটা উদযাপনের প্রকৃতি একটা হলো স্বাভাবিক সামাজিক উদযাপন পহেলা বৈশাখ ফসল ফসল ঘরে উঠে খাজনা দেওয়া হয়ে গেছে দেখে মেহমান ডেকে খাওয়াইছো অথবা কিছু জমিদার বা এলাকার গভর্নর তোমাদেরকে মিষ্টি দিয়েছে খাওয়া হয়েছে ছোট কত আনন্দ উৎসব হয়েছে এগুলো সামাজিকভাবে ছিল জাতীয় ঈদ হিসেবে ছিল না এখনও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ভিতরে যারা অরিজিনাল বাঙালি সেই পূজা পার্বণ সবই অনুযায়ী করেন তারা এটাকে ওইভাবেই রেখেছেন অনেকটা সামাজিক উৎসব আছে জাতীয় উৎসব নেই আমাদের বাংলাদেশে এটা একটা মানে জাতীয় ঈদে পরিণত করা হয়েছে ঈদটা কেমন আমরা আমাদের সমাজে গত বিশ বছর পঁচিশ বছর লক্ষ্য করছি যে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আনন্দ মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা মঙ্গল শোভাযাত্রা মানে কি মঙ্গল মানে তো বোঝো কল্যাণ ভালো খায়ের শোভাযাত্রার মাধ্যমে কল্যাণ আনা এটা প্রথমত এটা একটা প্যাগান অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আমরা এখন বিজ্ঞান মনস্ক হচ্ছি বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে পহেলা বৈশাখে এসো হে বৈশাখ এসো হে বৈশাখ বলছি এটা বিজ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে যে বৈশাখকে ডাকলে আসে এটা কি প্রমাণ করতে পারবে নাকি বিজ্ঞান কি বলে বৈশাখকে ডাকা যায় জ্যৈষ্ঠকে ডাকা যায় ডাকলে সারা শোনে এবং আসে 
আমরা বিজ্ঞান মনস্কতার নামে ইসলাম বা ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের পরে তত আক্রমণ কত বুঝেছ বিজ্ঞান মনস্কতা ইসলাম সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান মনস্কতা দিয়েছে অথচ বিজ্ঞান মনস্কতার নামে ইসলামের উপর আক্রমণ হয় নোংরা কথা মূর্খতার কথা কিন্তু বিজ্ঞান মনস্করাই এসো হে বৈশাখ বলে আমরা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চাই মানে বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষা চাই কাদের ইসলাম টিসলাম শেখানো যাবে না কিন্তু হাটটিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম এটা শেখানো যাবে এটা কোন বিজ্ঞানে আছে বলো তো আমি তোমরা এনসাইক্লোপিডিয়া খোঁজো ইন্টারনেট খোঁজো হাটটিমা টিম টিম এটা কোন পাখির নাম বা তারা মাঠে ডিম পাড়ে এবং তাদের শিং আছে এটা প্রাণী আবিষ্কার করো তো বিজ্ঞান দিয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দিয়ে বা কোনো চ্যানেল দিয়ে প্রমাণ করো তো এর চেয়ে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার যুক্ত কথা হয় না একটা মিথ্যা উদ্ভট বাজে কথা আমরা শেখাচ্ছি নতুন প্রজন্মকে এটা নাকি বিজ্ঞান মনস্কতার ফসল তো যাই হোক যেটা বলছিলাম মঙ্গল শোভাযাত্রা জিনিসটা কি শোভাযাত্রার মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করা এটার থিমটা হলো যে আগের প্যাগানেরা প্রাচীন যুগে প্রাচীন যুগে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে ধর্ম নিয়ে আদম আলাহিসাল্লাম ধর্ম দিয়েছেন সন্তানদেরকে ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের আছে কিন্তু মূর্খতার কারণে অশিক্ষার কারণে এটা বিকৃত হয় মানুষ বুঝতে পারছে আমার বাইরে থেকে কেউ কিছু দিতে পারে একজনকে ডাকলে মনে শান্তি লাগে কীভাবে ডাকবো বোঝে না এই জন্য অন্ধকার যুগে মানুষেরা মনে করত এই যে চাঁদ সূর্য এরাই দেবতা আমি যদি প্রকৃতিকে বলি ভালো দাও প্রকৃতি ভালো দেবে চাঁদকে ডাকলে পাওয়া যায় সূর্যকে ডাকলে পাওয়া যায় মেঘকে ডাকলে মেঘ আসে এটা তারা বিশ্বাস করত এটা তো বৈজ্ঞানিক নাকি বলো বিজ্ঞান দিতে প্রমাণ করা যায় আমাদের দেশে আগে ছিল তোমরা জানো কি না তোমরা দেখো না আমরা দেখেছি কাদা খেড় বলতো অর্থাৎ যখন বৃষ্টি হতো না এই শুকনো মৌসুমে মানুষেরা কাদা দিয়ে খুব গা টা ভিজে হতো এর অর্থ কি যে আমরা যেহেতু কাদায় ভিজছি আর মেঘ আমাদের এই কাদা দেখে তাড়াতাড়ি বৃষ্টি দিয়ে কাদা ভিজেই দেবে এটা হলো প্রকৃতি পূজার বিভিন্ন রূপ প্রাচীন যুগে বসন্তের শুরুতে মানুষ বিভিন্ন রকমেরই করত যেন আমাদের জীবনে বসন্তের আনন্দ স্থায়ী হয় এটা বৈজ্ঞানিক তো তুমি যদি বছরের থিমটা কি বছরের প্রথম দিন যদি আমরা আনন্দর মাধ্যমে করতে সারা বছর আনন্দময় হবে এটা তো নিশ্চয় বিজ্ঞান প্রমাণ করে এটা তো বৈজ্ঞানিক এর চেয়ে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক যে আমরা প্রতিদিনের শুরুতে যদি আল্লাহ তালার কাছে ভালো প্রার্থনা করি আমার অন্তরটা আল্লাহমুখী করি মানুষের উপকার করি তাহলে আমার দিনটা ভালো যাবে এটা বৈজ্ঞানিক এটা এটা আমার মানবীয় প্রকৃতি সমর্থন করে বিজ্ঞান সমর্থন করে মানব সভ্যতা এটা সমর্থন করে কিন্তু দুর্ভাগ্য এইটাকে তোমরা কুসংস্কার বলে হটিয়ে দিয়ে তুমি মঙ্গল শোভাযাত্রা চালু করেছো এরপরে নানাবিধ প্রোগ্রাম ব্যাপকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায় এখন তৃতীয় পর্যায়ে আমরা আলোচনা করি যে এগুলোর উপকারিতা অপকারিতা চতুর্থ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব যে এটা সরাই বিধান এই যে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পহেলা বৈশাখের নামে যে ঈদ এটা কিন্তু ঈদে পরিণত হয়েছে এটা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে এমন কি মুসলমানদের ঈদ উল ফেতর ঈদ উল হাজা হিন্দুদের দুর্গা পূজার চেয়েও এখন বড় হয়ে গেছে আমরা মনে করছি একটা ধর্মমুক্ত সেকুলার আনন্দ ধর্মহীন ধর্ম নিরপেক্ষ আনন্দ জাতিকে দিচ্ছি জাতি হয়তো এতে আপনি কি হেরার আলোয় আলোকিত হতে চান আপনি কি সুন্নার আলোকে জীবন গড়তে চান প্রফেসর ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত কোরআন সুন্না ভিত্তিক জীবন ঘনিষ্ঠ বইগুলো পড়ুন সুন্দর জীবন গড়ুন ইসলামী আকিদা হাদিসের নামে জালিয়াতি ইহিয়াউস সুনান রাহে বেলায়াত সহ আরো অনেক বই কোরআন সুন্নার সাথে থাকুন জীবন বদলে যাবে যোগাযোগ আর সুন্না ট্রাস্ট তোমরা জানো বর্তমানে গত বিশ বছরের ভিতরে নারীদের প্রতি অত্যাচার ধর্ষণ গণধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা অ্যালার্মিংলি অর্থাৎ মানে জিরো থেকে মানে হিরো হয়ে গিয়েছে দশ বছর আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে আমাদের দেশের পুলিশ বেড়েছে ঠিক না বেশি 
আমাদের দেশে আমরা বিশ বছর আগে পুলিশের গাড়ি ক্যাঁ ক্যাঁ করতে দেখি না আমরা সৌদি আরবে দেখতাম এখন আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে ডিবি মানে এনএসআই এনএসএফ র্যাব প্রচুর বেড়েছে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেড়েছে শিক্ষা বেড়েছে উচ্চ শিক্ষা বেড়েছে সব কিছু উন্নতির পরে এই যেটা দেখছো এটা উন্নতি না অবনীতি এখন আমার মেয়ে তোমার বোন তোমার মেয়ে ছোট থেকে একটা ট্রমা একটা আঘাত নিয়ে বড় হচ্ছে আমি অরক্ষিত সে রাস্তায় যায় এবং ভয় থাকে মা খুব সাবধান থাকিস তাহলে এই যে সাইকোলজিক্যাল মানসিক ট্রমা নিয়ে এই মেয়েগুলো বড় হচ্ছে এটা জাতিকে কি দেবে আধুনিক বিশ্ব হলে এটার জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা করত যে একটা সন্তান ছোট থেকে ট্রমা নিয়ে বড় হচ্ছে আঘাত নিয়ে আমি অরক্ষিত যেমন আমরা বলি যে একটা টুপিওয়ালা মাদ্রাসা ছাত্র সমাজে অরক্ষিত গেলে কোথায় গাল শুনবে তার কোনো ঠিক নেই ঠিক এটা না হয় এরা মৌলবাদী মোল্লা এদের না হয় হলো কিন্তু আমাদের সমাজের সকল পর্যায়ে বাদ দিয়ে সকল পর্যায়ের নারীরা কিন্তু অরক্ষিত এবং অরক্ষিত ভাবটা বাড়ছে বাড়ছে মানে ন্যাচারাল না অ্যাব নর্মালভাবে বেড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে এটার বড় কারণ হলো এই জাতীয় ঈদগুলো চাপিয়ে দেওয়া কত হলো সমাজ গ্র্যাজুয়ালি পরিবর্তন হয় আমি তোমরা দেখবা ইংল্যান্ডে আমেরিকা ইউরোপেতে এই ধরনের মেলা টেলা হচ্ছে ওদের একদিনে হয়নি ওদের সমাজটা গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে এইভাবে আসছে আর আমাদের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সমাজের পূজা বলো ঈদ বলো প্রতিটি সামাজিক বড় বড় অনুষ্ঠানে মানে মেলা বলো খেলার অনুষ্ঠান বলো সেখানে সমাজের মুরব্বীরা থাকে মুরব্বী দেশের ছোটরা থাকে একটা সামাজিক বাঁধনের ভিতরে এগুলো চলে এটা আমাদের যুগ যুগ ধরে ধরে আসা সামাজিক বাঁধন আমরা এটাকে লম্বা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম যে এগুলো সব অন্ধত্ব অন্ধকার আমরা আধুনিক হব যেমন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক বলেন আমাদের আধুনিক হতে হবে আধুনিক হতে হলে কি হবে মারা হ্যাট লাগবে টুপি পড়লে পুরনো আর হ্যাট পড়লে আধুনিক পাগড়ি খোলো হ্যাট পরো দাড়ি চাষো ক্লিন শেপ করো টাই পরো তুমি আধুনিক যে হবে না তার গলা কেটে দাও মাথার টুপি খোলো আনলে গলা সহ মাথা কেটে দেওয়া হবে তো তোমরা তো মনে করো যে হ্যাট পড়লে আধুনিক হওয়া যায় একটা বান্দরের মাথায় হ্যাট পড়ালে সে আধুনিক হয়ে গেল আধুনিক মানুষের আধুনিকতা তো হেঁটে নাই তার ভিতর থেকে হইতে হবে ঠিক না তো আমাদের অনেকটা ওরকম হয়েছে যে আমরা ওই ইউরোপ আমেরিকার যে উৎসব এগুলো অনুকরণ করলে আমরা আধুনিক হয়ে গেলাম ইউরোপ আমেরিকার এই উৎসবগুলো ওদের আধুনিক মানায়নি ওদের কর্মস্পৃহা ওদের পরিশ্রম ওদের মানবাধিকার রক্ষা ওদের নৈতিকতা ওদেরকে আধুনিক করেছে তুমি গত দুইশো বছরের ইউরোপের ইতিহাস পড়ো এখনও এখন ইউরোপের মানুষের যে মানবিকতা তাদের নৈতিকতা মিথ্যা বলতে জানে না তুমি পাসপোর্ট দেবে বলে আপনার জন্ম তারিখ কবে পাসপোর্টে লেখা আছে বলবে না তুমি বলবে তুমি মিথ্যা বললে মিথ্যাটাই লাগবে মানুষ যে মিথ্যা বলতে পারে এইসব এটা তো বুঝতে পারে না তাদের চরিত্র আচরণ কর্মস্পৃহা তাদের চীনের মানুষেরা তোমরা মুসলমান রাত বারোর এগারোর বারোটা পর্যন্ত থাকো চীনে যাও নয়টার ভিতরে সব খেয়ে ঘুমায় পড়েছে পরিশ্রমী জাতি পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা বড় হয়েছে ন্যাংট হওয়ার মাধ্যমে বড় হয়নি ন্যাংট হওয়া তাদের জাতির একটা অভ্যাস তুমি তাদের পরিশ্রম নিয়মানুবর্তিতা মানবাধিকার এগুলো না নিয়ে তাদের ন্যাংট হওয়াটা নিয়ে মনে করেছে আমি আধুনিক হয়ে গেলাম কথা বুঝতে পারছো না এখন প্রবলেম হলো ওদেরটা তো আসছে গ্র্যাজুয়ালি আর তোমারটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমাদের মন মানসিকতা সমাজের মেজাজের সাথে মেলে না ফলে অবক্ষয়তে এত দ্রুত হয়েছে দেখো আজকে আমাদের দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা শক্তিশালী হয়েছে তাদের যন্ত্রপাতি অনেক আধুনিক হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ মরার শিশু মেরে ফেলছে মারাটা কিন্তু সহজ ব্যাপার না মানুষ একটা মানুষকে মারছে আবার ভিডিও করছে আবার সাবন মার সবাই দেখছে এটা আজ থেকে বিশ বছর আগে কল্পনা করা যেত না একটা বন্ধু তার বন্ধুকে বিনা কারণে ছোট্ট একটা কথার জন্য দুশো টাকা ঋণ চেয়েছে বলে মেরে ফেলে দিচ্ছে একটা সন্তান মেয়ে মেয়েরা সাধারণত আরো বেশি নিরীহ হয় তার পিতা মাতাকে মুরগি কাটার মতো জবাই করে কাটছে এইভাবে মানুষের লাশ পথে ঘাটে পড়ে থাকছে কয়টা লাশ পাচ্ছ আরো কত কিছু মিডিয়ায় আসছে না গত বছরে পহেলা বৈশাখে যে ধর্ষণের যারা শিকার ছিল তাদের বিচার হয়েছে তো এখনো হয়নি বিচার খুব সহজ বলেও দেশেন আমাদের মুরব্বীরা যেগুলো হয়েছে না করলে তো এগুলো তো হয়েই থাকে ঠিক আছে না তো এটা তো মিডিয়ায় গেছিল বলে এই পর্যন্ত গেছে কত হাজার ঘটনা ঝিনেদার বৈশাখী মেলায় 
মানে চুয়াডাঙ্গার বৈশাখী মেলায় যেটা মিডিয়া লাইমলাইটে ছিল না সেগুলো আছেই ট্রমা এই মেয়েগুলো বোঝে না তারা সেখানে কোনো খারাপ কাজে যায়নি সমাজ মিডিয়া উৎসাহ দিয়ে এসে চলে গেছে কিন্তু তার জীবনে যে একটা স্থায়ী ট্রমা আঘাত তোমার আঙুলটা একটা আঘাত খেলে ব্যাখ্যা হয়ে গেল আমাদের মন মানসিকতা ওইভাবে ব্যাখ্যা হয়ে গেল ও আজীবন আমার জাতির জন্য বোঝা হয়ে গেল এই ফলটা এসেছে এই মানে চাপিয়ে দেওয়া মানে অশালীনতার মাধ্যমে আমরা গত তিন চার দিন আগে প্রথম আলোয় একটা আর্টিকেল পড়লাম সেটা হলো যে আমাদের দেশের উন্নতি তিনি লিখেছেন ঢাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হচ্ছে বড় বড় ওভারফ্লাই হচ্ছে আরও অনেক হবে ঢাকা এখন আধুনিক মানে সৌদি আরব আমেরিকা ওয়াশিংটনের মতো হয়ে যাবে তো উনি লিখেছেন এর দ্বারা উপকার হচ্ছে কত পার্সেন্ট মানুষের তো উনি লিখেছেন যে ঢাকার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ হেঁটে রিক্সায় অথবা লোকাল বাসে যায় এরা ওই ওভারফ্লাইয়ের কোনো সুবিধা পাচ্ছে না কিন্তু অসুবিধা ষোলো না পারছে যেখানে ওভারফ্লাইতে গাড়ি নামে ওখানে যানজট বাড়ছে শুধুমাত্র যারা প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করে ঢাকার অতি অল্প সংখ্যক পাঁচ পার্সেন্ট বড় লোক তারা এই উন্নতির সুবিধাটা পাচ্ছে আর কিছু না তাহলে এই দেশের ট্যাক্স পেয়ার একশো পার্সেন্ট ভিতরে পাঁচ পার্সেন্ট মানুষের জন্য এই উন্নতি ঠিক আমরা যে আনন্দ উৎসব চাপিয়ে দিছি দেশের উপরে এর মাধ্যমে আমরা আনন্দ কিছু করি আমরা হলুদ ছাড়ি পরে হয়তো বেড়ায় আসলাম কিছু মিছিল করে আসলাম এটা আনন্দ না কষ্ট এটা দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ আছে কিন্তু অবক্ষয় যেটা হলো পারিবারিক অপক্ষয় বৈশাখ পহেলা বৈশাখে শাড়ি কিনে না দিলে একটা দড়ি কিনে দেবা এমন একটা ভোগ বাদিতে আমাদের ভিতরে আসছে ঈদেও মানুষ শাড়ি কেনে কিন্তু কোন ঈদে শাড়ি না কেনার জন্য গলায় দড়ি নেছে এটার কোনো ঘটনা নেই কারণ ঈদের আনন্দ আমি হিন্দুদের পূজারটা জানি না সব পূর্ব সামাজিক আনন্দগুলো তাতে সামাজিকতা আছে ত্যাগ এবং ভোগ মিশানো আছে আনন্দ করো মানুষের দেও কিন্তু পহেলা বৈশাখ আনন্দটা মিডিয়া তৈরি করেছে এমনভাবে একটা ভোগ বাদিতা তৈরি করেছে দিতেই হবে যত শাড়ি থাক পহেলা বৈশাখ নতুন শাড়ি দিতে হবে আমি ওই শাড়িটা পরে ঘুরে আসবো না হলে তো আমি একবার শেষ তার মানে মরেই যাই একটা প্রচণ্ড পরিবারগুলোকে ধ্বংস করছে সমাজগুলোকে ধ্বংস করছে নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করছে তাহলে পহেলা বৈশাখের এই আনন্দের মাধ্যমে প্রকৃত লাভবান হচ্ছেন মিডিয়ার মালিকেরা বিলিয়নিয়ার যারা ব্যবসা করে শাড়ি প্রডিউস করে বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন খাদ্য প্রডিউস করে বড় বড় কোম্পানি তারা বিলিয়ন টাকা নিয়ে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ তারা আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের পঁচানব্বই পার্সেন্ট সাধারণ মানুষ মানুষ তাদের মেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সন্তান খুন হচ্ছে তাদের সন্তানেরা ওখান থেকে ট্রমা নিয়ে ফিরে আসছে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এটা হলো তৃতীয় পর্যায়ে গেল যে আমাদের বর্তমান অবস্থা এখন চতুর্থ হল যে আমরা আমাদের করণীয় কি এখানে প্রথম কথা হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমানদের ভিতরে দুটো ঈদের বেশি তৃতীয় কোনো ঈদ থাকতে পারে না ঈদ হিসেবে সামাজিক মানে সামগ্রিক আনন্দ উৎসব হিসেবে পহেলা বৈশাখ পালনের কোনো শরীয়তের বৈধতা নেই ছোটখাটো ব্যক্তিগতভাবে যারা পালন করত এটা কোনো দোষ ছিল না কিন্তু বর্তমানে যেহেতু এটা একেবারে পাশ্চাত্য অমুসলিম সংস্কৃতির হুবহু অনুকরণে পরিণত হয়েছে সেজন্য মুসলমান বিভিন্ন রকম একজন মুসলমান নামাজও পড়ে সুদও খায় আছে না আমরা বলবো কিছু কাফের হয়ে গেছে তা তো বলতে পারবো না একজন মুসলমান নামাজ পড়ে আবার পহেলা বৈশাখ গিয়েছে আমরা বলবো না সে কাফের হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেটা মহাপাপ করেছে কাজেই যারা দিনদার দিনের ভিতরে থাকছেন অকারণে এই পাপ থেকে বাঁচতে হবে পহেলা বৈশাখ যেভাবে পালন করা হচ্ছে এটা অমুসলিম সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এবং আমাদের নিজেদের সন্তানদের নিজেদের এটা ইমান আমল মূল্যবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে কাজে আমরা এগুলোতে অংশ নেব না কোনোভাবেই নেব না যারা করছেন আমরা যদি পারি তাদেরকে বুঝাবো যে আপনি এইভাবে করেন যেমন সন্তানেরা পহেলা বৈশাখে যেতে চাবে কারণ বাবা মা সময় দেয় না বাবা মার দায়িত্ব হল সন্তানদেরকে সময় দেবে তাদের নিয়ে বেড়াতে যাবে তাদের সাথে গল্প করবে তাদের নিয়ে বিনোদনে যাবে এগুলো আমাদের দিতে হবে এরকম যদি বলা হয় মেলায় যাবি না আর আমি চলে গেলাম চায়ের দোকানে গল্প করতে রাজনীতি করতে তাহলে তো ছেলেরা থাকতে পারবে না এই জন্য বিকল্প দিতে হবে আনন্দ উৎসব পারিবারিক আনন্দ সামাজিক আনন্দ ইসলাম উৎসাহ দেয় তবে এটা অবশ্যই যথাসম্ভব ক্ষতিমুক্ত হতে হবে দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় তোমাদের জন্য দায়ীদের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো মূল্যবোধের বিকাশ তোমাদেরকে বলছি যে মানুষ জন্মে কিন্তু মানুষ হিসেবে না বলছি না তোমাদেরকে অনেকবারই বলছি মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য কি 
প্রতিটি প্রাণী সেই প্রাণী গরু গরু হয়ে জন্মে কুকুর কুকুর হয়ে জন্মে বাঘ বাঘ হয়ে জন্মে কিন্তু মানুষ মানুষ হয়ে জন্মে না মানুষ না বিষয়টা হলো মানুষের ব্রেন কুকুরের ব্রেনে গরুর ব্রেনে হাঁসের ব্রেনে আল্লাহ তালা তার শরীয়তটা একবারে দিয়ে দিয়েছেন কমপ্লিট একেবারে মোবাইল পুরো প্রোগ্রামাইজ তুমি শুধু টিপবার ব্যবহার করবা আর মানুষের ব্রেনটা অর্ধেক প্রোগ্রামাইজ বেসিক প্রোগ্রাম করা আছে বাকিটা খালি কি প্রোগ্রাম ঢুকাবে তোমার জন্য ফাঁকা রয়ে গেছে যে কারণে মানব সন্তান জন্মের পরে কিছুই জানে না আল্লাহ আখরাজাকুম মিম বুতুনে উম্মাহাতিকুম আলামুনা সাইয়ান ও যা আলাকুম তাহলে আমাদের আল্লাহ ইনপুট দিয়েছেন ইনপুট হলো কান চোখ এবং এটাকে আমরা হজম করব আমাদের ব্রেন অন্তর দিয়ে আসলে জন্মের পর থেকে গরুর বাসুরকে মূল্যবোধ শেখাতে হয় না পেশা পায়খানা অন্য গরুর সাথে কি আচরণ করবে কিভাবে মায়ের দুধ খাবে হাঁসের বাচ্চাকে কিভাবে সাঁতরাবে বাস পাখি আসলে কি করতে হবে কোনোটাই শেখান লাগে না কিন্তু মানুষের বাচ্চাকে সবই শেখাতে হয় এই জন্য মানুষ গরুর বাচ্চা গরুর বাচ্চা জন্মের পরে গরু মরে গেছে বা জবাই হয়ে গেছে এই বাচ্চা অন্য গরুর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে বা ফিডার খাওয়াই মানুষ করেছে এই গরুর গরুত্ব পালনের জন্য গরুত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো সমস্যা হবে কিনা নাঙল বাবা বোঝা টানা বা গরু হিসেবে তার যত দায়িত্ব আছে এটা পালন করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কিনা সমস্যা হবে না কারণ তার গরুত্বটা তার বেড়ে নেই জন্মের সাথে রয়েছে মায়ের শিক্ষা লাগেনি কিন্তু একজন মানুষ জন্মের পরে মা বাবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মারা গেছে তার ক্লিনিকে অথবা নার্সিং হোমে ফিরার খাইয়ে মানুষ করা হয়েছে এই মানুষ কিন্তু মানুষ হবে না কারণ মানুষের মানুষ হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হল ভালোবাসার পরিবেশে মূল্যবোধ শেখানো মায়ের মায়া স্নেহ মমতা পিতার স্নেহ মায়া মমতা এগুলো হলো প্রি কন্ডিশন এই মমতার আবরণে থেকে ভালোবাসার আবরণে থেকে তাকে মূল্যবোধ শেখাতে হবে এইটা করো না এটা করতে হয় না এটা করতে হয় না মানুষ আসলে বিশ্বাসের নাম কথা বুঝেছ আমাদের কম্পিউটারে একটা বিশ্বাস বাবা মা পরিবেশ দিয়েছে ভালোবাসার আবরণ দিয়ে এটা আমাদেরকে মানুষ করে এটা যদি না থাকে তাহলে প্রবলেম হলো তুমি অনেক পশুর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ কারণ প্রত্যেকটা পশু আমি জানি সাপ কি করে কামড়াই ঠিক আছে না তুমি সাপের থেকে বসবো সাপের কামড়াতে পারে কিন্তু সাপ মনে করো তোমার মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাবে এটা তুমি চিন্তা করো না বিড়াল কি করে বড় জোর হালকা কামড় দিয়ে খামচি দেয় কিন্তু তোমাকে কামড়ে খেয়ে ফেলবে এরকম করবে না কাজেই বিড়ালের থেকে তুমি এক ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করো বা প্রতিটি প্রাণী কিভাবে তোমার ক্ষতি করতে পারে তুমি জানো তার থেকে সতর্ক কিভাবে হতে তুমি জানো কিন্তু একমাত্র মানুষ হলো যখন চার ভিতরে মানবতা না থাকে তখন সে সবগুলো হিংস্র প্রাণীর চেয়ে খারাপ হয়ে যায় সে কখনো সাপের মতো কামড় দেবে তুমি জানোই না যে সে কিভাবে তোমার ক্ষতি করবে কথা বুঝতে পেরেছ তো এই জন্য এই মানবীয় মূল্যবোধগুলো আসলে মানুষের জন্মের সাথে থাকে না মানুষের লেখাপড়ার সাথে হয় না এটা ভালোবাসার আবরণে ভালোবাসার পরিবেশে তার ভিতরে ক্রমান্বয়ে দিতে হয় তো এই মূল্যবোধগুলো আধুনিক মিডিয়া এই পহেলা বৈশাখ বলো ভালোবাসা দিবস বলো মিডিয়ার সিরিয়াল বলো এর মাধ্যমে এগুলো শেষ করে দিচ্ছে বরং মূল্যবোধ বিরোধী কাজগুলো করছে তোমাদের দাওয়াত হবে মূল্যবোধের ইসলাম যে মূল্যবোধগুলো দিয়েছে পরিবার সংরক্ষ করা ছেলে মেয়েকে মূল্যবোধ শেখানো পহেলা বৈশাখ আমি তোমাদেরকে বলিনি গত দিন জুমাই বলেছি আমাদের যে দৃশ্যগুলো পহেলা বৈশাখে দেখায় যে ছবিগুলো পহেলা এগুলো কোনো মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় না ভোগ শিক্ষা দেয় আমাদের দায়িত্ব হলো মূল্যবোধের প্রতি মানুষের দাওয়াত দেওয়া যে আমরা ভালো মন্দটা বুঝাতে হবে আমরা আনন্দ করছি আনন্দের ফলটা কি মানব সভ্যতা আদেশ জাতির জন্য উপকার করছে না ক্ষতি করছে আমরা আনন্দ করব আনন্দের সাথে আমরা একমত কিন্তু কিভাবে সেটা করা উচিত তো মূল্যবোধ কিভাবে প্রচার হয় আমরা অনেক সময় দিন এবং মূল্যবোধ বুঝি না আমরা ইমান ইমানটা কেন মূল্যবোধের জন্য তো পিতা মাতার দায়িত্ব পিতা মাতার হক মানুষের সম্মান একরাম এগুলো মূল্যবোধ না থাকলে সে ইমান থাকে না এই জন্য তোমাদের মূল্যবোধের কথা বলতে হবে একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপের কথা আমি তুরস্কে মালয়েশিয়া থেকে এক ভাই আসছিলেন তার মুখে শোনা আমি নিজে দেখিনি একটা দোকানে ছোট্ট পাঁচ সাত মিনিটের একটা ভিডিও ক্লিপ একটা দোকানে একটা কিশোর ওষুধ চুরি করছে দোকানটা ধরে ফেলেছে ধরে মাস শুরু করেছে স্বাভাবিক আমরা যেটা করে থাকি তো পাশের দোকানদার আবার আগে আসছে ভাই কি হয়েছে মার্শাল ছোট বাচ্চা ওষুধ চুরি করেছে এই বাবা তুমি ওষুধ চুরি করেছো কেন 
তো প্রেসক্রিপশন থেকে বলছে আব্বার খুব অসুখ হয়েছে ওষুধের দেখে দেখে ডাক্তার আমাদের টাকা নেই তা আব্বা তো ওষুধ নিয়ে মরে যাবে এই জন্য ভাবলাম কিছু ওষুধ চুরি করে নিয়ে যাবো তো ওই পাশের দোকানদারের মায়া হয়েছে সে ওষুধের দামটা দিয়ে দিছে চলে গেছে এটা একটা ক্লিপ এখানে কোনো কথা নেই শুধু দৃশ্যতা দেখা যাচ্ছে এরপরের এই একই ভিডিও ক্লিপের আবার একটা দৃশ্য এটা বিশ বছর পরে ওই দোকানদার যে দোকানদারের পাশে এগিয়ে আসছিল ওই দোকানদারের হার্ট স্ট্রোক মানে হার্ট অ্যাটাক করেছে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মেজর অপারেশন হয়েছে ডাক্তাররা বিল দিয়েছে বিল দিয়ে তাকে রিলিজ করতে হবে কিন্তু বিলের ওনার ওই ওই লোকের ছেলে দেখে বিলে যে টাকা আসছে এই টাকা দেওয়ার কোনো ক্ষমতা তার নেই এখন দোকানপাট বেচা লাগবে তো খুব মুখ ভার করে বিলটা নিয়ে বসে চিন্তা করছে চোখ মুখ কাঁদা কাঁদা ভাব তো ডাক্তার যাচ্ছে পাশ দিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কি হয়েছে তো আমার এই দেখেন বিলটা আসছে বিলটা তো শোধ করব কী করে এই জন্য খুব টেনশন করছি দেখি কি করা যায় বলে দেখি বিল কে রোগী আমার আব্বা আপনার আব্বা কে তো অমুক আচ্ছা বিলটা আমাকে দেন বিলটা নিয়ে গেছে নিয়ে যেয়ে খানিক পরে ডাক্তার এসে বিলটা তাকে দিচ্ছে বিলে লেখা আছে জিরো মানে এই রোগীর সব টাকা ফ্রোত কোনো পাওনা নেই এখন বলছে আপনার আব্বার পেমেন্ট হয়ে গেছে আপনি রোগী নিয়ে চলে যান তা এখন এটা কেন ওই ছেলেটা পরিচয় দিচ্ছে ওই শেষের টুক শুধু কথা পাঁচ দুটো মিলে পাঁচ মিনিট যে আপনার আব্বা যে কিশোর কে টাকা দিয়ে ওষুধ কিনে দিয়েছিলেন আমি সেই ডাক্তার আমি সেই কিশোর আমি ডাক্তারই শিখে এখন ডাক্তার হয়েছি এই হাসপাতালে চাকরি করি কথা বুঝতে পেরেছ এই যে একটা ছোট্ট ক্লিপ এটা যখন একজন মানুষ দেখে তার ভিতরে কি জাগে বলো তো হ্যাঁ মানুষের উপকার করে একটা জজবা জাগে কারণ মানুষ তো দুর্বল যেটা দেখে ওটারই আগ্রহ বেড়ে যায় যখন মানুষের মাথায় লাঠি মারতে দেখে ওটার আগ্রহ যখন মদ খাওয়া দেখে ওটারই আগ্রহ জন্মে যখন এইভাবে মানুষের উপকারের মাধ্যমে যে মানুষের আল্লাহ দুনিয়াতে ফায়দা এটা দেখে তখন সে ওই দিকেই তার আগ্রহ বাড়ে আমাদের মিডিয়াতে এই ধরনের কোনো ক্লিপ পাবে কিনা যদি পাও দেখবা কি একজন মৎখোর হিরোইন খোর মানুষ খুন করে ডাকাত কিন্তু বেকে বিপদে পড়লে টাকা দিয়ে দেয় এটাকে কি মূল্যবোধ প্রমোট করছে না ওই মাদকতাকে প্রমোট করছে মাদকতা প্রমোট করছে তো এই জন্য আমাদের দাওয়াত হবে আমরা মূল্যবোধকে প্রমোট করি আমরা আমাদের জাতীয় কৃষ্টি কালচার এবং বিশেষ মূল্যবোধগুলো সামাজিকতাকে সংরক্ষণ করি পরিবর্তন গ্র্যাজুয়ালি হবে হঠাৎ করে চাপিয়ে দিলে দেশ জাতির ক্ষতি হয় উন্মতের ক্ষতি হয় এটাই হলো পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ মোটামুটি ধারণা বাকি তোমরা আরও গবেষণা করবে সমাজে মেশবে তবে মনে রাখবে প্রথম বিষয় হলো আমরা এগুলো তো অংশ নিই না কারণ আমাদের ইমান বাধা দেয় কিন্তু যারা অংশ নেয় তারা কেউই কাফের না তাদের ভিতরে ইমান আছে তারা নিজের মুসলমান সমাজের কারণে করে সমাজ ওখানে একটা যদি প্রচলিত থাকে মানুষ করে কাজেই কাউকে এই সব কর্মে যুক্ত দেখে তাকে ঘৃণা করা তাকে ইসলাম বিরোধী বলা এটা না তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করা তোমাদের দায়িত্ব আল্লাহ আলম আল্লাহ মুসলমান পহেলা বৈশাখে শির কাছে কি না পহেলা বৈশাখে সাধারণভাবে আমি তো সব অনুষ্ঠান জানি না সাধারণভাবে শির্ক না এই যে এসো হে বৈশাখ বা এগুলো সরাসরি শিখ না তবে মঙ্গল শোভাযাত্রা শোভাযাত্রার মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করা এগুলো অনেক সময় শির্কের পর অর্থাৎ মঙ্গল তো আল্লাহ দেন আল্লাহ ছাড়া কেউ মঙ্গল দিতে পারে এই ধরনের বিশ্বাসগুলো শির্ক শির্কি কর্ম কিন্তু যারা এটা করেন তারা মুসেখ এটা বলবে না কারণ মানুষ না জেনে করে বোঝে না সব আনন্দ মনে করে এটা নামের অর্থও তারা বোঝে না এই জন্য আমার জানা মতে কোনো মুসলমান ইসলামের দাবিদার তাকে মুসেখ বলা যায় না তার সর্বোচ্চ কর্মটা সমালোচনা করা যায় তার এই কর্মটা শির্কি কিন্তু তাকে মুসেখ বলতে হলে আর অনেক পথ পাড়ি দিতে হয় কারণ মানুষ জানে না ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময় এই জন্য সরাসরি পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে শির কাছে আমার তোমাদের অনুষ্ঠানগুলো আমি তো সব জানি না জানা নেই তবে এগুলো অমুসলিমদের অনুকরণ এবং বর্তমানে অশ্লীলতা এবং অবক্ষয় জড়িত এগুলো গুনা গুনাহের কাজ কিন্তু এগুলো শির্ক না প্রাণীর মূর্তি বানানো ছবি তোলা ছবি নিয়ে মিছিল করা এগুলো আমরাই দেখে দেখে করব ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা করে কিন্তু ইউরোপ আমাদের সমস্যাটা বোঝো ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা সোম থেকে বৃহস্প শুক্রবার পর্যন্ত প্রচন্ড খাটে একেবারে ভূতের মতো খাটে এক মিনিট সময় নষ্ট করে না তিরিশ বছর চাকরি করেছে একদিনে এক মিনিট লেট হয়নি আর শনি আর রবিবারে যেমন ভূতের মতো খেটেছে তেমন পেত্নির মতো অশালীন কাজ করে কথা বুঝেছ আমরা মানে রবিবার থেকে 
বিশুদ্ধবার আমাদের ছুটি কি শুক্র আর শনি আমরা রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওদের মতো খাটি নাকি ফাঁকি দি কাজে ফাঁকি দি কাজ করি না কিন্তু শুক্র আর শনিবারে ওদের মতো পেত্নি হওয়ার চেষ্টা করি কথা বুঝতে পেরেছো এটা হলো দুর্ভাগ্য তো এই জন্য ওদের দেখা দেখি এটা করা হয় আমাদের মুসলিম সংস্কৃতিটা ছিল না বাঙালি সংস্কৃতিটা ছিল না এইগুলো বানিয়ে নিয়ে কিছু করা আগের বাঙালিরা করতো না বুঝেছো না এই জন্য এটা না বাঙালি কালচার না ইসলামী কালচার এগুলো সবই গোনার কাজ